அமெரிக்கா நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து இயக்குனர் சி வி குமார் அவங்க கூட தான் கலந்துரையாடல் வச்சிருக்கோம் செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது இந்த நிகழ்ச்சி வழங்குவர்கள் எஸ் டி பி மாட்டு வழங்கும் செக் வயனைகள் சோ சி வி குமார் அப்படின்னா இவருக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரோ தமிழ் சினிமா தெரிஞ்சவங்களுக்கு முக்கியமா வித்தியாசமான படங்கள் இல்ல நல்ல படங்கள் அதிகமா பார்த்து பழகினவங்களுக்கு இவரை பத்தின அறிமுகமே தேவையில்லை ஏன்னா அவரோட ஃபர்ஸ்ட் மூணு படங்கள் பேரை சொன்னாவே தெரிஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு சூப்பரான படங்களை எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு அட்டக்க தீவிர தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு பீட்ஸா சூதுக்கவும் இந்த ஆஹ் இதுல பஞ்சதந்திரத்துல சொல்லுவாங்களா சின்ன கல்லு பெத்த லாபம் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன சின்ன படங்கள் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணி அதெல்லாம் பெரிய அது ஒரு பெரிய படங்களா மாறினது இவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படங்கள் எல்லாமே சோ டைரக்டும் பண்ணிருக்காரு அண்ட் வந்து முக்கியமா இன்னைக்கு அவர்கிட்ட பேச போறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் வந்து பயங்கர ஃபேமஸா இருக்கு இப்ப அமேசான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியாலே எல்லாரும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ நம்ம ஊர் ஆப் எதுவும் இல்லையா அப்படின்னப்போ இருக்கு அதுல வந்து இவரும் இவரோட சொந்தமா ரீகல் டாக்கிஸ் அப்படிங்கிற இவரோட ஓடிடி ஆப்போட இப்ப வந்திருக்காரு பத்தி நிறைய பேசுவோம் வெல்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நான் எப்படி இருக்கீங்க சார் ஹலோ நான் நல்லா இருக்கேன் ஹலோ நல்லா இருக்கேன் வணக்கம் சரவணன் நான் நல்லா இருக்கேன் ஆஹ் வணக்கம் அமெரிக்கா டிவி நேர்களே நான் சி வி குமார் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர் உங்கள் அனைவரையும் இந்த தமிரிகா டிவி மூலமா சந்திப்பது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் என்ன நீங்க கிராமத்துல இருக்கீங்க இப்போ சோ கொரோனானால எல்லாருமே ஊர்ல போய் இருக்கீங்க சொந்த பந்தங்களோட இந்த நேரத்திலயும் இந்த வெளிச்சங்கள்லாம் ரொம்ப இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு பெரிய ஜாம்புவான்களா தெரியல இருக்க பல பேரை வெளிச்சத்து கொண்டு வந்த ஆள் நீங்க சோ அதனால உங்க குரல் தெளிவா கேக்குது ரொம்ப நன்றி ஆஹ் சோ சார் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதாவது சில தயாரிப்பாளர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நாங்க நிறைய படம் எடுத்திருக்கோம் அதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமான படங்களுக்கும் கூட தைரியமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு <laughs> 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 நம்ம அப்புறம் கூட நம்ம அந்த விஷயத்த பத்தி பேசப்படணும் அப்படின்றது எப்பயுமே கிளாரிபிகேஷனா இருப்பேன் எப்பயுமே சோ அதனால எப்பயுமே இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இது எனக்கு அப்படியே ஜாயின்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்த இது ரொம்ப நன்றி சார் சோ இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மோட வரீங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒருத்தர் ஒரு ஓன் பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்னு எல்லாரும் நார்மலாவே நம்ம வந்து யாருமே பெருசா என்கரேஜ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா நீங்க <laughs> 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 இல்ல தெரிஞ்சவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து நான் அட்டகத்தின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் அதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னப்பவும் இப்ப வந்து நான் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ண போறேன்னு சொன்னப்பவும் எப்படி ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு எப்படி கம்பேர் பண்றீங்க இந்த எட்டு வருஷத்துல எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்ப நான் வந்து முத முதல் டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் பிசினஸ் தான் என்னோட பிசினஸ் இன்டர்நேஷனல் பேக்கேஜ் டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் தான் நான் வந்து நடத்திட்டு இருந்தேன் சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி டூ தௌசண்ட் டென்ல லெவன்ல நான் ஒரு தடவை இந்த யூஎஸ் ரெண்டு மூணு தடவை வந்துட்டு போயிட்டு கடைசியா டூ தௌசண்ட் லெவன்ல வந்து நினைக்கிறேன் அங்க வந்துட்டு நான் ரிட்டர்ன் வரும்போது தான் நான் வந்து இங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி படம் எடுக்கணும் நான் வந்து வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு மேக் த மூவி நான் பண்ண போறேன்டா அப்படின்னு போது எல்லாருமே என்னை திட்டினாங்க எங்க என்னோட சரௌண்டிங் இருக்கல எல்லா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுமே நல்லா போயிட்டு இருக்கோம் பிசினஸ் டிராவல் பிசினஸ் மாசம் வரத்துக்கு இவ்வளவு இத்தனை இவ்வளவு ஆன் பண்ணிட்டு இருக்க இப்ப போயிட்டு தேவை இல்லாம நீ வந்து ஏன் இந்த இந்த மாதிரி படம் எடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க திட்டினாங்க ஆனா நம்ம அதை கேர் பண்ணாம தான் நான் வந்து இந்த படம் எடுத்தேன் உண்மை சொல்ல போனா இந்த படத்துல ஆடி லான்ச்சுக்கான போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டுற இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க வீட்டுக்கு வந்து நான் படம் எடுக்கிறேன்றதே தெரியாது என் ஒய்ஃபுக்கு எங்க அம்மாவுக்கு எங்க அப்பாவுக்கு யாருக்குமே தெரியாது தெரிஞ்ச சத்தம் போடுவாங்க எடுக்க விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இது பண்ணேன் ஆஹ் அதனாலதான் விஜயகுமார்ன்ற என் பேர் சந்திரசேகரன் விஜயகுமார் சி விஜயகுமார் தான் என் பேரு அதனாலதான் வந்து நம்ம விஜயகுமார் போட்டா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதனாலதான் சிவி குமார் எடுத்தோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி படம் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கும் போது எல்லாருமே நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டா நல்லா படம் எடுக்கிற பேர் வாங்கிட்டா அவார்டு வாங்கிட்டா பழகிட்டா ஒண்ணு எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது டைரக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க என்ன ச
பட் நம்ம அதை எப்பயுமே நான் வந்து மீன் பண்றது இல்லை ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து அடைஞ்ச பின்னாடி அந்த இடத்துலயே இருந்துட்டோம்னா அங்கே தேங்கிடுவோம் நம்ம புதுசா இருக்காது லைஃப் புதுசா இருக்காது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காது ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம இழந்துகிட்டே இருப்போம் நாளுக்கு நாள் அது எனக்கு எப்பயுமே பிடிக்காது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து அடுத்து அந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த இடத்துல நோக்கி நகரம் தான் நினைப்பேன் ஒரு ஜிப்சியோட மனப்பான்மை தான் வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு நாட்டு மாதிரி என்ன ஒரு வாழ்க்கை தான் அவனுக்கு ஒரு இடம் போர் அடிச்சுன்னா அடுத்த இடத்து நோக்கி நான் நடந்த மாதிரி தான் எனக்கும் ஒரு இடம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா அடுத்த இடத்துக்கு நோக்கி மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு நான் வந்து லைஃப்ல அந்த மாதிரியான கேரக்டர் தான் நான் அதனால என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம என்ன சொன்னா அவன் கேட்க மாட்டான் வந்து அவன் அவ்வளவுதான் அவன் பாடு அவன் எனக்கு பிடிச்சது ஜெதிரி ஜாலியா போயிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு ஸோ வளர்க்கும் போது எல்லாரும் வந்து இது தேவை அவனுக்கு அது அவ்வளவு செலவாகும் இவ்வளவு செலவாகும் அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு கண்டென்ட் எங்கெங்கே கிடைக்கும் உனக்கு டெக்னாலஜிகள் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அது இதுன்னு ஆயிரத்தெட்டு பேர் அட்வைஸ் பண்றாங்க நம்ம மேல அக்கறை அட்வைஸ் பண்றாங்க அதுல நம்ம வந்து யாரையும் மறுக்கவே முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ற எல்லாருமே நம்ம மேல இருக்கு ஏதோ ஒரு அக்கறை இருக்குன்னாலதான் நமக்கு வந்து அந்த அட்வைஸ சொல்றாங்க பட் நம்ம அதை வந்து என்ன சொல்றது அது என்னோட நேச்சர் நான் தாண்டி போயிட்டே இருக்கணும்ன்றது சூப்பர் சோ வந்து அவங்க எல்லாம் சொன்ன அட்வைஸ் தான் இன்னைக்கு நாங்க கேள்வியா கேட்க போறோம் அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா பதில் சொல்லுங்க ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு நம்ம நம்ம டாபிக் வரதுக்கு முன்னாடி கோகுல் கேட்டிருக்காரு சேட்டலைட் ரைட்ஸ் ஆஃப் மாயவன் அதே கண்கள் கேங்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஸ்டில் ரிமைன் அன்சோல்ட் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதாவது இந்த கேங்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் மாயவன் அதே கண்கள் அதோட சேர்த்து இன்னும் ரெண்டு படங்கள் டைட்டானிக் அண்ட் மை ஃபியூச்சர் பிலிம்ஸ் போர் ஜி இது எல்லாமே இதோட சேட்டலைட் ரைட்ஸ் மொத்தமா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பையர் வாங்கியிருக்காங்க மிஸ்டர் அபி அண்ட் அபி பிக்சர்ஸ் அபின ஸ்ரீலங்கன் சார் தான் வந்து இந்த படங்களோட இது வாங்கியிருக்காங்க சேட்டலைட் ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க வாங்கிட்டு அவங்க வந்து அதை வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க அமேசானுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதனால சேட்டலைட் அவங்க ரிமைன் வச்சிருக்காங்க அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல அது வந்து சின்ன ஆர்டிஸ்ட் படம் பட் ஆனா கண்டென்ட்டுக்காண்டி மா இது அமேசான்ல எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த படங்கள் நல்லா இருக்குன்றக்காண்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க பட் ஆனா இங்க இருக்க சேனல்ஸ் வந்து அது ரொம்ப கம்மியான விலை கூட கேட்கறதுனால அவர் கண்டென்டா அந்த கம்மியான விலை கொடுக்கறதுல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனால ஹீ இஸ் ஹோல்டிங் தட் ஏன்ட்ட இல்ல அந்த ரைட்ஸ் எதுவுமே நான் வித்துட்டேன் சாருக்கு ஓ ஓகே ஓகே சோ அப்ப வந்து சரி இப்போ இப்போ தமிழ் சினிமா பாத்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு வருஷமா இருக்கு உலகத்திலேயே அதிக சினிமாக்கள் எடுக்கிறது இந்தியால தான் ஒரு பிலிம் மேக்கர் உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மார்ட் போன் யூசேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே ரெண்டாவது இடம் இந்தியா தான் எனக்கு <laughs> <laughs> பட் இங்க வந்து அதுக்கான டைம் ஜாஸ்தி அதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜரல் இல்ல அதை வேணான்னு விட்டுறாங்க ஸோ பைரசி இங்க நிறைய இருக்கு அந்த பைரசி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கேயும் பெருசா இன்னும் பட் இன்னும் இப்பயும் நிறைய அவேர்னஸ் வருது இப்ப யாரும் நிறைய டவுன்லோட் ஆரம் சைட்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்றதை குறைச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல அது குறைஞ்சு லீகல் கண்டென்ட் கரெக்டா போக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கொரோனாவுக்கும் இப்ப ஓடிடி வர்றதுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லையா ரொம்ப நாளாவே இது இது இந்த கண்டிப்பா மிகப்பெரிய மிக மிகப்பெரிய சம்பந்தம் இருக்கு நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல முத முதல் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்த சைட்டை வி அந்த டயத்துல நாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒண்ணு பண்ணோம் சினி ஹைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அதாவது டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒண்ணு நானும் என் ஃப்ரெண்டு மிஸ்டர் பிரபு அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நாங்க ஒரு ஒரு இது பண்ணோம் அந்த டயத்துல இருந்து இதுக்கான ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் அந்த டயத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து அந்த அந்த இதுவே இல்லாம இருந்துச்சு எது அந்த ஓடிடியில படம் பார்க்கற கல்ச்சர்ன்றதே இல்லாம இருந்துச்சு நம்ம சிட்டில கூட அதை பார்ப்பாங்களா அப்படின்ற டவுட் எங்களுக்கு இருந்துச்சு ஸோ அதனால அதுக்கான ஒரு ரைட் டைம் வரட்டும் காத்துட்டு இருந்தோம் பட் இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துல பிப்ரவரிலேயே நாங்க இந்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஆப்புக்கான ஆர்கிடெக்சர் இந்த வேலையில நாங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி பிப்ரவரிலேயே ஒரு நாலஞ்சு கண்டென்ட் இதுக்காகவே தனியா ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிட்டோம் திருக்குமான் என்ற பண்ணல இந்த படம் இந்த 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 பிளாட்ஃபார்ம்காகவே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நாங்க வந்து பட் கொரோனா வந்து எங்களை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிருச்சு இல்லைன்னா
உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்குமே சினிமான்றது வந்து ஒரு ரொம்ப பிடி பிடித்தமான ஒரு விஷயம் நாட் ஓன்லி தமிழ் எந்த ஒரு கண்ட்ரிக்கு போனாலும் சரி அங்க வந்து ஒரு பிலிம் ஸ்டார்னாலே அவருக்கு இருக்க அந்த ரெபுடேஷனோ இல்ல இதுவோ எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் ரீசன் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜெனட்டிக்காவே வேட்டையாடு தெரிஞ்ச காலத்திலேயே அது முடிஞ்சவனா ஆடலும் பாடலும் மட்டும்தான் அவங்களை ஒரே வேலையா இருந்திருக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சவனா அந்த சாப்பாட்டை கலைக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க வேலைக்கு தான் போகலாம் அந்த காலத்துல ஆரம்ப கால மனிதன் வேட்டையாடி முடிச்சவனா அவன் நைட்டு உட்காந்து டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடிட்டு தான் அவன் இருந்திருக்கு ஸோ அது வந்து அந்த டயத்துல இருந்து ஜீன்ல இருக்கு நமக்கு இருக்க ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி தமிழ் லாங்குவேஜ் பர்டிகுலர்லி பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல எந்த லாங்குவேஜ்லயும் கிடையாது நம்ம வந்து இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் தமிழ்ல மூணுல ரெண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக தான் ஒதுக்கியிருக்காங்க இசை தமிழ் நாடக தமிழ் ரெண்டுமே வந்து ஒதுக்கிடும் ஸோ இப்படி பல ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அதுதான் இன்னைக்கு சினிமான்ற ஒரு வடிவத்துல வந்து நின்று இருக்கு நாடகமும் இசையும் நாடகமும் சேர்ந்ததுதான் இன்னைக்கு சினிமா அது எப்படி நம்மளை விட்டுட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம இன்னும் நூறு ஜென்ரேஷன் இருந்தா கூட நம்ம எப்படிதான் இருப்போம் இந்த நம்ம அந்த இது நம்மளை விட்டு போகாது சோ இங்க ஒரு ஃபேமஸா ஒரு சேயிங் சொல்றது உண்டு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியலுமே நெப்போலியன் மாவீரன் நெப்போலியன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா எபிலிட்டி இஸ் நத்திங் வித்வுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கறாரு சோ சி வி குமார் அவர்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பேர் போனவர் எப்படினா ஒரு வித்தியாசமான கதை இருக்கா சி வி ரீச் பண்ணுங்க பா கண்டிப்பா ஏதாவது பண்ணுவாரு அப்படிங்கற ஒரு இமேஜ் தான் நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க டெஃபினட்டா கண்டிப்பா சோ இந்த ஆப் மூலமா யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்க போறாரு சி வி குமார் இல்ல இல்ல இது வாய்ப்புன்றதை தவிர பிலிம் ப்ரொடக்ஷன்றது தனி இந்த அப்ளிகேஷன்றது தனி இது வந்து மேஜரா வந்து கண்டென்ட்டுக்கான ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கான ஆப் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் பிலிம் மேக்கர்ஸ் எல்லாத்துக்குமான ஆப் தான் இது வந்துட்டு ஏன்னா இதுல வந்து இதுல வந்து என்னோட படங்கள் எல்லாம் ப்ரொடக்ஷன்றது திருக்கும டைமெண்ட்ல நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் மாட்டோம் லீகல் டாக்கிஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ரிலீசிங் த மூவிஸ் கண்டென்ட் ரிச் த மூவிஸ் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமால ரிலீஸ் பண்ண முடியாத படங்கள் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல அவங்களால அக்சர் பண்ண முடியாத படங்கள் அவங்களதான் அவங்களுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த ரீகல் டாக்கிஸ் அருமை சோ அப்ப வந்து இப்ப நிறைய கணக்குலே இல்லாத அளவுக்கு படங்கள் வந்து முடங்கி கிடக்குது இல்லையா தியேட்டர் கிடைக்கல ப்ரமோட் பண்ண முடியல மார்க்கெட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி படங்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்றீங்க இந்த மாதிரி அதுக்குதான் அருமை சோ இது எந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பா இருக்க போது இப்ப எனக்கு ஓடிடியே தெரியலன்னு வைங்களேன் நான் வந்து அமேசான் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல எனக்கு தெரியாது உங்ககிட்ட திடீர்னு கேட்கறேன் சார் என்ன சார் ஏதோ ரீகல் டாக்கி சொல்றீங்க ஆப் டவுன்லோட் பண்ணா உள்ள என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறேன் நானு இல்ல உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அமேசான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் பத்தி தெரிய போகும் இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இது வந்து ஆண்ட்ராய்ட்ல ஐஓஎஸ்ல ஆப்பிள் டிவில ஆண்ட்ராய்ட் டிவில ரோக்கு ஃபைவ் ஸ்டிக் எல்லாத்துலயுமே வந்து இது வந்து இன்ஸ்டால் நீங்க பண்ணிக்கலாம் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இதுல உள்ள போகும்போது இதுல இருக்க படங்கள் நிறைய படங்கள் இதுல நாங்க வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறோம் அதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச படங்களை எந்த படத்தை வேணும் உங்களுக்கு பிடிக்குது அந்த படத்தை மினிமம் காஸ்ட் கொடுத்து ஒவ்வொரு டைம் பே பண்ணி பாத்துக்கலாம் மற்ற ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் எஸ்ஓடி இருக்காங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்டு மாடல் இது வந்து பேப்பர் வியூ மாடல் ஒவ்வொரு தடவையும் பே பண்ணி பாக்குற மாதிரியான மாடல் அருமை சோ அப்ப வந்து இங்க முக்கியமா எங்களுக்கு வந்து ஃபேமஸா இங்க தெரிஞ்ச விஷயங்கள் ரெண்டு டென்ட் கொட்டா நாங்க எப்பவுமே இங்க யூஎஸ்ல ஸ்பெஷலி ஹீரோ டாக்கிஸ் இந்த மாதிரி இருந்ததுல இப்ப என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னா அமேசான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுல கான்டென்ட் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு சோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்ட் அப்படின்றதுனால மக்கள் என்ன பண்றாங்க அடடா மாச மாசம் காசு கட்டுறோம் எனக்கு கண்டென்டே வர மாட்டேது மசாலா <laughs> ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் சப்போஸ் டு பி a குட் சினிமா லாங்குவேஜ் மூவி அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் இட்ஸ் अबाउट ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மென்ட் இருக்கு ரெண்டும் பேக்கேஜ் பண்ற மாதிரியான படங்கள்ல அத நாங்க கொடுப்போம் நிச்சயமா சோ அப்ப வந்து திருக்குமரன் என்டர்டெயின்மென்ட்னா எந்த மாதிரி படம் வருமோ அந்த மாதிரி படங்கள் தான் அதிகமா அந்த ஆப்லயே நம்ம பார்க்கறோம் 100% அதே மாதிரி தான் நாங்க ட்ரை பண்றோம் 100% அதுதான் ஐடியாலஜி நிச்சயமா சரி இப்போ ஒரு நான் ஒரு ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் என்ன நான் ஒரு ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட்ல படம் எடுத்துட்டேன் நல்லா ரிலீஸ் பண்ண முடியல எனக்கு தியேட்டர் கிடைக்கல வாட் எவர் சோ நான் உங்ககிட்ட வரேன் என்னோட படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா சார் அப்படினா இது என்ன மாதிரி வர்க் ஆக
ரொம்ப படம் படங்களை படங்களை வந்து நல்ல விலைக்கு இதுல வாங்குறது கஷ்டம் ஏன்னா இதுல இந்த எங்களோட பக்கம் படங்களே வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு படம் இதுல வந்து பிளான் பண்ணிருப்பாங்க திருக்குமுறை நட்டை போட்ட படங்களே வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு படம் அப்படின்றது தான் என்னோட ஐடியாலஜி இந்த இதுல வந்து இந்த இந்த ஆப்ல வந்து ரிலீஸ் பண்ணுன்றது ஐடியாலஜி ஸோ இது போக வந்து நல்ல படங்களுக்கு ஒரு நாமினல் ஃபேரை கொடுக்கணுன்றது தான் என்னோட ஆசை அதுக்கான முயற்சிகள் நாங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னாலும் ப்ராஃபிட் ஷேரிங்ல ஒரு வீக்லி வீக்லி அக்கௌண்ட்ஸ் வீக்லி வீக்லி பேமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான தான் அது அந்த பிஸ்னஸ் ஐடியாலஜி அதிகபட்சம் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு வியூ நீங்க வந்து அமெரிக்கா இருக்க ஏதோ ஒரு கஸ்டமர் வந்து அமேசான்ல ஒருத்தர் பேப்பர் வியூல போட்டு அமேசான்ல வந்து ரெவன்யூ ஷேரிங்ல இருக்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் பார்த்தாங்கன்னா தான் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு சினாரி நாங்க அதை மாத்தணும்னு ட்ரை பண்றோம் நம்ம வந்துட்டு இப்ப நான் வந்து ஒரு 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 வியூக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா வைக்கிறோம்னா நாங்க வந்து எங்களோட காஸ்ட் நாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் எங்களோட ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்க நாற்பது ரூபாயும் அந்த கிளைண்ட்டுக்கு அவங்க யார் ப்ரொடியூசரோ அவங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே புரியுது சார் ஸோ இப்போ கன்சியூமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கேட்கறேன் நான் இப்போ நான் ஒரு படத்தை வந்து பேப்பர் வியூ வாங்கிட்டேன் ஆனால் என்னால் உட்காந்து உடனே பார்த்துட முடியாது அப்படின்றப்ப நீங்க எவ்வளவு டைம் கொடுக்குறீங்க ஒரு படத்தை நான் பாக்குறதுக்கு மீனிங் ஒரு படத்தை இன்னைக்கே நான் பார்த்த விடுமா இல்ல பாதி இன்னைக்கு பார்த்துட்டு நாளைக்கு கூட நான் போய் பார்க்கலாமா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பீங்களா ஒன்னு வந்து ரிலீஸ்ட் மூவிஸ் அதாவது ஏற்கனவே ரிலீஸ் ஆன படங்கள் இருக்கு அதை நீங்க சொன்ன மாதிரி டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள நீங்க பாத்துக்கலாம் அந்த படத்தை வந்து நீங்க நீங்க ஒரு தடவை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள நீங்க அதை பாத்துக்கலாம் நீங்க பாஸ் பண்ணி ஃபார்வர்ட் பண்ணி ரீவைன் பண்ணி கூட நீங்க அதை வந்து நீங்க பாத்துக்கலாம் அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள நீங்க ஒரு டைம் நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் இல்ல அந்த ஒரு டயத்துக்குள்ள நீங்க பாக்கிறதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் ஆச்சு இல்ல ஏதோ ஒரு ஏரேஸ் ஆயிருச்சு இல்லனா கூட நீங்க இன்னொரு தடவை செகண்ட் டைம் கூட நீங்க லாக் இன் பண்ணி பாத்துக்கலாம் வித்இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள நீங்க பாத்துக்கலாம் இது வந்து ரிலீஸ்டு மூவிஸ்க்கு அன்ரிலீஸ் மூவிஸ் இப்போ வந்து இது வந்து நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றோம் என்னன்னா இப்போ ரிலீஸே ஆகாத படங்கள் இருக்கு இல்லையா புதுசா பிரீமியர் பண்ற படங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த படங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேட்டர் மாதிரி தான் ஷோ டைமிங் தான் இப்போ வந்து நைன் ஓ கிளாக் ஷோனா நைன் ஓ கிளாக் ஷோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க நைன் டென்க்கு வந்தா நீங்க நைன் டென் தான் படம் பார்க்க முடியும் ஓகே ஓகே சினிமா மாதிரி தான் நீங்க பாஸ் பண்ண முடியாது பாஸ்ட் பார்க்க பண்ண முடியாது ரீமைன் பண்ண முடியாது அது அப்படியே ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்க பாத்துட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் தேட்டர்ல நீங்க எப்படி படம் பாக்குறீங்களோ அதே மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் வீக்கு இருக்கும் திருப்பி அது வந்து லைப்ரரிக்கு வந்தோடனே நீங்க வாங்க முடியாது நீங்க தண்ணி தனியா உட்காந்து பாக்கணும் பாத்துக்கலாம் சோ ஒரு ஒரு சினிமா பாக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சினிமா பாக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸா கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நாங்க அதெல்லாம் ட்ரை பண்றோம் நாங்க நிச்சயமா சோ அப்ப வீட்ல ஒரு ஹோம் தியேட்டர்ல போட்டுட்டோம் பாப்கார்ன் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வெறும் <laughs> 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 மாட்டீங்க <laughs> 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 உலக நாயகன் கூட சொல்லி இருப்பாரு சினிமா எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த விலை வையுங்க டிக்கெட்டுக்கு அப்படின்றீங்க நீங்க சின்ன படம் தான் அதுக்கான பிரைஸ் வேற 
நம்ம இந்த சின்ன படங்களுக்கான பிரைசிங்கிறது வேற நீங்க ஒரு நாள் இப்போ நீங்க யூஸ்லயே நீங்க எல்லா படங்களையும் தேவைப்போல தேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகிறதே கிடையாது எல்லா படமும் நீங்க எல்லா படத்தையும் நீங்க போய் தேட்டர்ல பார்க்க முடியுமா நீங்க சொல்லுங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு என்னோட படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஸா எல்லாம் தேட்டர்ல எந்த தேட்டர்லயும் ஓவர் சீஸ் ரிலீஸ் ஆகல இந்தியாவில மட்டும்தான் தேட்டர்கள் ரிலீஸ் நடந்துச்சு அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்தியா எந்த இடத்துல தேட்டர் ரிலீஸ் கண்டிப்பா நீங்க டென் பட்டா பத்து தான் பாத்துருப்பீங்க நீங்க எல்லாம் வந்து அதுதான் ஒரு முக்கிய காரணமே சொல்றாங்க சில பெரிய அதுக்கப்புறம் அது கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆகும் மற்ற படங்கள்ல அது ஓடிட்டு தான் பார்த்தாலும் வேற வழி கிடையாது நிச்சயமா சரி இப்போ வழக்கமாவே இந்த ஓடிடி பத்தி பேசுறப்ப பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் தியேட்டர்ஸ் தியேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்து அவ்வளவு சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க சோ இது எப்படி இருக்கு இந்த உங்களுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் பெரிய படங்களோட இஷ்யூஸ் தான் அவங்க பாக்குறாங்களே தவிர சின்ன படங்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க அவங்களே சொல்றாங்க நீங்க பண்றதா தாராளமா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அவங்க வந்து அவங்க வந்து நான் இப்ப தேட்டருக்கு இப்ப ஒரு விஜய் சார் படத்தையோ ஒரு சூர்யா சார் படத்தையோ ஒரு அஜித் சார் படத்தையோ அஜினி சார் படத்தையோ நீங்க ஓட்டில பார்த்து பழகவும் முடியாது அதுதான் தேட்டருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க சினிமா பாக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது அந்த மாதிரி படங்களை போகும்போது நான் டிவி சில அடிச்ச கேலப்பா படம் பாக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி படங்களை நீங்க ஓட்டில ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா தேட்டரு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு மாயவன்டிவ்ஸ்டிவ்ஸ்டிவ்ஸ்டிவ்ஸ்டிவ்ஸ்டிவ்ஸ்டிவ்ஸ்டிவ்ஸ்டிவ்ஸ்டிவ
அமேசான்ல எஸ்வி ஓடின்னு சொல்லுவாங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வீடியோ ஆன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது டிவி ஓடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து டிவி ஓடி மட்டும்தான் நாங்கள் பண்றோம் நம்ம வந்து நாங்க ரெண்டாவது கண்டென்ட்ல வந்து நாங்கள் ஓன் பண்றதும் கிடையாது வி ஆர் ஹேவிங் த கண்டென்ட் ஒன்லி அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேசிஸ் தான் ஸோ வென் எவர் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இப்போ இந்த வந்து ஒரு முகம் ஏதோ ஒரு தெரியாத படம் இதுல போடுறோம் இதுல ஒரு ஒரு பத்து நாள்ல வந்து இது நல்ல பாப்புலரா மக்கள் பார்த்து இதை பத்தி ஒரு டாக் கிரியேட் ஆகுது திடீர்னு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து வந்து இது இத்தனை கோடி வாய்க்கு நாங்கள் உங்க கட்டணம் வாங்கிக்கணும்னு அந்த கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு ஒரு ஆஃபர் வந்துச்சுன்னா வித் இன் வீக் டைம் நோட்டீஸ்ல நாங்க அதை திருப்பி கொடுத்தோம் கிடையாதுங்களா <laughs> எனக்கான <laughs> 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 அவ்வளவுதான் <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 ஒரு இந்த மாதிரியான அந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா அதில் என்டர்டைன் பண்ண போறது கிடையாது ஒரு பிராண்டுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு அந்த மரியாதை கடைசி காப்பாத்துற படங்களா தான் அதில் ரிலீஸ் பண்ணணும் பெர்சனலா ஒவ்வொரு கண்டன்டும் பெர்சனலா பார்த்து தான் டிசைட் பண்றேன் கடந்த ஒரு வாரமாவே சரியா தூங்கல ஏன்னா ஃபுல்லா பாத்துட்டு <laughs> ஒரு கண்டென்ட் வந்து ஒரு பிசினஸ் வந்து ஜலசா இருக்கும் இல்லைனா வந்து மோன புள்ளியாவே இருக்கும் இட் சுட் இன் பி லைக் தட் எப்பயுமே வந்து காம்படிஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரு எந்த ஒரு பிசினஸ்லயும் காம்படிஷன் இல்லைனா அப்புறம் அவங்க வச்சதான் சட்டன் ஆயிடும் ஒரு காலத்துல வந்து இப்போ அப்புறம் இவங்க மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அவங்க நினைக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஸ்டாரு அவங்க நினைக்கிறவங்க மட்டும்தான் எல்லாமே இருக்க முடியும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அது எப்பயுமே இருக்கக்கூடாது யார் வேணாலும் பண்ண எடுக்கணும் யார் வேணாலும் ரிலீஸ் பண்ணணும் எல்லாருக்குமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்க இருக்கணும் அதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு பிசினஸ் மாடல் அதுதான் ஒரு கரெக்டான மார்க்கெட் அப்படி ஒரு மார்க்கெட் தான் இங்க இந்தியாவுக்கும் தேவை அதனால இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஆரம்பிப்பாங்க அதை பண்ணணும் நிறைய பேர் இதுல அந்த உடம்பு நிறைய பேருக்கு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் இல்லையா இப்ப நான் நூறு படம் பண்ணேன்னா ரொம்ப படம் பண்ணேன்னா அப்ப அறுநூறு இன்னொரு சினிமாக்கு சொல்லுவாங்க நூறு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் எல்லாமே சினிமாக்கு நல
கண்டிப்பா கண்டிப்பா சோ இப்ப இது எந்த நாட்டுல எல்லாம் பார்க்க முடியும் சார் இப்போதைக்கு என்ன பிளான் உங்களுக்கு ஹோல் வேர்ல்ட் ஆல் வேர்ல்ட் ஓகே ஆல் வேர்ல்ட் ஓகே சோ انا பேமென்ட் மட்டும் இந்தியன் கரன்சில இருக்கும் இல்ல நீ பேபால் நான் எனேபிள் பண்ணிருக்கோம் சோ நீங்க டாலர்ல பே பண்ணா எனி கரன்சி எப்படி என்ன பே பண்ணிக்கலாம் அப்போ எங்களுக்கு ரிலேட் ஆகாது ஐனால ரிலேட் ஆகும் அவ்வளவுதான் ரைட் 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 ஓகே ஓகே இப்போ சார் உங்களோட फ्रेंड्स எல்லாம் வந்து இப்ப பெரிய நடிகர்கள் எல்லாரும் இருக்காங்களே நம்ம பேசிட்டு இருந்ததெல்லாம் இப்போதைக்கு இது சின்ன படங்களுக்கான ஒரு இடமா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி பெரிய ஆக்டர்ஸ் அவங்க எல்லாம் எப்படி ஃபீல் பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு புது மாடல் வர போகுது தமிழ்நாட்டுல அப்படிங்கறது எப்படி எடுத்துக்கறாங்க அவங்க இல்ல இது வந்து நம்ம இப்பதான் பலம் இப்போ பேப்பர்ன்றது வந்து இப்பதான் பலமா வருது இங்க கூகுள் மூவிஸ் இருக்கு ஆப்பிள் மூவிஸ் இருக்கு அந்த லெவல்ல இருக்கவங்க அதை பாக்குறாங்க பட் நார்மல் பீப்புள்ஸ் அந்த ரொம்ப கம்மியான பீப்புளுக்கு ஒரு மேஜர் செக்மெண்ட் தெரியாது மக்கள் மூலம் எப்படி ஏற்றுக்க போறாங்கன்னு எல்லாருக்குமே ஒரு பிளைண்டான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு சோ இது ஒன்ஸ் வந்து இது ஆன பின்னாடிதான் இதோட இது கிடைக்கும் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இதே மாதிரி நாங்களுமே இது வந்து இப்ப எட்டாந்தேதி லான்ச் பண்றோம் ஒன்பதாந்தேதியே இது வந்து மிகப்பெரிய சக்சஸ் ஆக போகுதுன்றதுல நாங்க வந்து இல்ல ஐ திங்க் ஒரு ஒன் இயர் இது வந்து ஒரு ஒன் இயரும் வந்து இது ஒரு பில்டிங் டைம் தான் அந்த இதை வந்து ஏன்னா ஒன் இயர் இது நாங்க பில்ட் பண்ணிட்டோம்னா இது மூலமா அடுத்த ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு வந்து it will be a good content for platform for everyone okay so anyway nam piracy pathi pesitirundha adha periya challenge a irukku indha mari digital la direct a vara movies ellame adutha nimisham vandirudhu veliya so idhu ama oru film record import direct a apdi avanga vandu stream pandranga avangalukku vandu ipo nee ipo indha laptop la apdi screen record import innor out eduthu adha apdi avladha player la kuduthu stream panniteenga simple vishayam da adu ellaru or iniki iniki vandu or or 10 vayasu ponnu kuda adha adu easy a seira alavukana or vishayama tha irukku but enna na ipo india la vandu copyright act la strong a tha irukku ipo downloading of illegal content watching of illegal content forwarding of illegal content sharing of illegal content is 3 years punishable and up to 3 lakhs indian rupees fineable இப்படி இருக்கு ஆனா இங்க யாரு நாங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றது இல்ல ஏன்னா மக்கள் தானே பாக்குறாங்க அப்படின்றதுல இது வரைக்கும் போயிட்டு இருந்துச்சு பட் இனிமேலுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வி ஆர் பிளானிங் டு ரெஸ்ட்ரிக் த திங்ஸ் இப்ப லீகல் டீம்ஸ் எல்லாம் எனேபிள் பண்ணி ஆகணும் நீ வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருந்து ஐபி வாங்கி அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப போறோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண பண்ண இந்த இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு மக்களுக்கு தெரிஞ்சா முதல்ல அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து இது பனிசப்பும் தெரியுது அவங்க அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இது பனிசப் அவங்க வந்து இது வந்து ஒரு இது ஒரு மேட்ரே இல்ல அப்படின்றது தான் அவங்க அவங்களோட விஷயமா இருக்கு இது ஒரு சீரியஸான ஒரு விஷயம் இருக்கு நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல பிரச்சனை ஆகலாம் ஒரு எஃப்ஐஆர் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கை போயிடும் பாஸ்போர்ட் கிடைக்காத நாளைக்கு நீங்க வேலைக்கு போக முடியாது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுச்சுன்னா அவங்களே அதை வந்து செய்ய மாட்டாங்க இப்ப தெரியாது தெரியாது இப்ப இப்ப இந்தியால இந்த நோ பார்க்கிங்கு இந்த இதெல்லாம் வந்து யாரும் அதை பத்தி கவலைப்படுறதே கிடையாது இப்ப ஒரு ஆறு ஆறு மாசம் முன்னாடி வரைக்கும் எங்கன்னா வண்டி என்ன பாட்டுக்கிட்டு ஜாலியா போயிருவாங்க ஆனா இப்ப வண்டே நிப்பாட்டிட்டு போனா இவங்க இப்ப போலீஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா நீட்டா போட்டோ எடுத்து டிக்கெட் பண்ணிடுறாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பைனபிள் சிஸ்டம்ல ஏறிடுது நீங்க என்ன இவ்வளவு இடத்துல மாட்டீங்கன்னா நீங்க மொத்தமா இத்தனை நோ பார்க்கிங் இதெல்லாம் இருக்கு சார் மொத்தமா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ரூபாய் ஃபைன் கிடைச்சு போகன்றாங்க சோ இப்ப எல்லாருமே நோ பார்க்கிங்ல வண்டி நிப்பாட்ட யோசிக்கிறாங்க யாராவது வந்து போட்டோ எடுத்து யாராவது ஏதாவது ஒரு ஆபீசர் வந்து போட்டோ எடுத்து போயிருவாரு நம்மளுக்கு ஃபைன் வரும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்களா அதே மாதிரி இதுக்கு இதுக்கு வந்து டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க நாளைக்கு நம்மளுக்கு வந்து கேஸ் ஆயிரும் நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஐபிஎல் நம்ம டவுன்லோட் பண்ண தெரிஞ்சுச்சுன்னா நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ண தெரிஞ்சுச்சுன்னா நம்ம மறுக்க முடியாது நீங்க உங்க உங்க ஐபிஎல் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் பண்ணவே இல்லை நீங்க சொல்லவே முடியாதுல்ல நீ நான் பண்ண பையன் பண்ணா இல்ல அக்கா பண்ணிட்டாங்க குழந்தை பண்ணிருச்சு நீ எதுவுமே மறுக்க முடியாதுல்ல கரெக்டா இல்லையா சோ எவிடென்டா மாட்டிக்கிடுவீங்கல்ல கண்டிப்பா நீங்க அதோ அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க கண்டிப்பா செய்ய மாட்டாங்க மக்கள் வந்து இந்தியால இருக்க பீப்புள் ஆல்வேஸ் லா அபேடிங் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் பீப்புள் தேர் வெரி லா அபேடிங் அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு லா இருக்கிறதே தெரியாது அதை ஆனும் அவங்களுக்கு அவேர் பண்ண வச்சுட்டாலே இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடும் ஏன்னா நீங்க கல்லன் பெருசா காப்பான் பெருசா கல்லன் தான் பெருசு நீங்க திருட்டு அவங்களை வந்து நிப்பாட்டவே முடியாது உங்களால பட் அதை அதோட கன்சியூம் மட்டும் நிப்பாட்ட ட்ரை பண்ணலாம் நீங்க சோ திஸ் இஸ் வாட் அவர் ஐடியாலஜி கண்டிப்பா இல்ல இங்கேயுமே அப்படிதான் சார் இப்ப என்ன நீங்க குவாலிட்டி கண்டென்ட் சீப்பான பிரைஸுக்கு டைரக்டாவே கொடுத்துருப்போம் அவங்க ஏன் போயிட்டு ஒரு
கண்டிப்பா செய்ய நிச்சயமா சரி இப்போ வந்து ரீகல் டாக்கிஸ் ஏற்கனவே நமக்கு வந்து யூஎஸ்ல இப்ப ரீகல் வந்து இருக்குது ஆல்ரெடி ரீகல் சினிமாஸ் இருக்கு ஆமா ரீகல் சினிமாஸ் இருக்குங்க பாம்பேல வந்து ஒரு தேட்டருக்கு ரெண்டாவது தேட்டரும் மூணாவது தேட்டரும் ஐ திங்க் அது வந்து செகண்டோ தேட்டரோ ஒரு தேட்டர் கட்டிருக்காங்க அந்த காலத்துல ஏசி கல் அது வந்து ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்றது பேஸ்மெண்ட் பார்க்கிங் போட்டு ஐந்து தேட்டர்ஸ் லிஃப்ட் எல்லாம் வச்சு அது பண்ணிருக்காங்க அந்த காலத்துல ஏன்னா பேசிக்கா நான் வந்து ஒரு டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல் இருந்தனால நான் அந்த பக்கம் போகும்போது அந்த சினிமால போய் படம் பார்க்கறேன் சின்ன வயசுல பத்து வயசுல இருந்து எனக்கு அந்த நான் அது வந்து இந்த கேட்வே ஆஃப் இண்டியா கிட்ட இருக்கு ஸோ என் கூட வந்தவங்கள அவங்க தே வில் என்ஜாய் த சினாரியோ பட் நம்ம தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கோம் போர் அடிக்கும் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்குனால அங்க என்ன படம் அதுக்குள்ள போவேன் ஸோ அப்பெல்லாம் நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஆசை நம்ம ஊர்ல எதுவுமே ஒரு தேட்டர் கட்டணும் மாதிரி அப்போ வந்து அதுக்கு ரீகல் சினிமான்னு பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அது ஒரு ஐடியாலஜி இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ அது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீகல் அப்படின்றது வந்து இது வந்து என்னன்னா ஒரு காமன் மேனுக்கு கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தைகள் வந்து ஒரு பிராண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது இட் சப்போஸ் டு பி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அது வந்து என் கூட இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமா அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஒரு காமன் மேனுக்கு இது நம்மளோடது அப்படின்னு ஒரு ஒரு தோணும் அவங்களுக்கு ஸோ அதனால ஒரு <laughs> 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 உங்களோடேன் <laughs> 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 இனிமேல் இதுலயே ஃபுல்லா பிஸி ஆயிடுவாரா இல்ல வந்து பெரிய படங்கள்லாம் எடுப்பாரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாரா டைரக்ட் பண்ணுவாரா கண்டிப்பா பண்ணுவோம் ஆனா அதுக்கு ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கேப் இருக்கும் ஏன்னா இப்ப இதை இது ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதை கரெக்டா கொண்டு நிலைநிறுத்தணும் இதை வந்து இதை கரெக்டான இடத்துல பொசிஷன் பண்ற வைக்கமான இதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு வந்துட்டு அது போக இந்த படங்க இதுக்கான படங்கள் எடுக்க வேண்டி இருக்கு சோ அந்த வேலையில கொஞ்சம் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு கூட பாத்துக்கலாம் டைரக்ஷன் கண்டிப்பா சார் சோ இப்போ எப்படி சார் இப்போ இங்க யூஎஸ்ல நாங்க பாக்குறப்ப கொஞ்சம் எல்லாமே கொரோனா என்ன குறையல பட் மக்கள் எல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொஞ்சம் நார்மலா பிசினஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது வர வழி இல்ல அப்படினு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா இங்க அதே தான் இங்க அதே தான் இப்போ இந்த இந்த கமிங் 2 வீக்ஸ்ல எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணிடுவாங்கன்னு தான் ஃபீல் பண்றாங்க ஷூட்டிங்லாம் இந்த ஜூலை 15 ல இருந்து ஆரம்பிச்சுடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் என்னன்னா யூஎஸ்ல ஒரு பீக் வந்துருச்சு இங்க இன்னும் பீக் வரல இப்போதான் அந்த பீக் நோக்கி டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து நீங்க யூஎஸ்ல இருந்து பீக்க தாண்டிருச்சு நீங்கிருக்கலாம் <laughs> ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு இருக்கு நார்மல் பீப்புளா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இங்க வந்து சாதாரண மக்கள்லாம் இங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க எப்படி சொல்றது கன்சியூமபிள் ஐட்டம் எஃப்எம்சிஜி ஐட்டமே இருபது பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு முப்பது பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்குன்றாங்க அரிசி சேல்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு அரிசி வாங்குறது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்குன்னா அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அரிசி தான் பேசிக்க எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி சேல்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சுன்னா அப்ப நீங்க வந்து எதை வச்சு நீங்க ஸ்கேல் பண்ணுவீங்க நீங்க வந்து இருக்கிற சூழ்நிலையை நீங்க எதாவது ஸ்கேல் பண்ணுவீங்க ஸோ எல்லாமே ஒரு ரொம்ப ஒரு கடுமையான கால அளவு தான் மக்கள் 
ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் எல்லாம் இதுவும் கடந்து போகும் அவ்வளவுதான் அவங்க <laughs> <laughs> இருக்குமே <laughs> 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 நன்றிங்க <laughs> 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 நீங்கள் இந்த தமிழிகா டிவி சேனல்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம்